السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضلنا ومن یضلل فلا هادینا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لا واشہد ان سیدنا مولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وفي القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وزوجناهم بحور عين صدق الله العلي العظيم إلا ملا الله بن رحمتم مغفرتم أما نبر ميد مند سيرتم آه غني تركوريا الله بن نلد يارخلا نيتري دينم نام ورمكية تلعب بلا சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டோம் இந்த உலகத்திலே அல்லாஹு தாலா நமக்கு தந்திருக்கின்ற மனைவிமார்களை நாளைக்கு சுவனத்திலும் நமக்கு தருவான் என்கிற குரான் வசனங்களை ஹதீசுகளை நாம் நினைவூட்டினோம் இன்றைய தினம் இன்னொரு முக்கிய விஷயத்தை நாம் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறோம் அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் இந்த உலகத்தில் உள்ள மனைவியை எப்படி மறுமையில் தருவானோ அதே போன்று ஒவ்வொரு மூமினான முஸ்லிமான ஆணுக்கும் நாளைக்கு மறுமையில் ஹூருல் ஐன் என்கிற சுவனத்து கண்ணிகளை கண்ணடகிகளை அல்லாஹு தருவதாக குரானிலே வாக்களிக்கின்றான் அல்லாஹு தான குரானிலே சூரத்து துஹான் நாற்பத்தி நாலாவது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி நாலாவது வசனத்திலே அல்லாஹு சொல்கிறான் ஒரு ஜப்பஜனாகும் பிஹூருன் ஐன் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அது பொருள் என்ன என்றால் மூமினான ஆண்களுக்கு நாம் ஹூருல் ஐன் என்கிற கண்ணலகிகளை சுவனத்து கண்ணிகளை நாம் திருமணம் முடித்து கொடுப்போம் என்று அல்லாஹு குரோனிலே குறிப்பிடுகின்றான் இதே மாதிரியான இன்னொரு வசனம் சூரத்து தூர் ஐம்பத்தி இரண்டாவது அத்தியாயம் இருபதாவது வசனத்திலையும் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அதே போன்று அல்லாஹு தாலா சூரத்துல் வாக்கியா என்கிற அத்தியாயத்தில் ஐம்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்திலே அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் மூமினான நல்லடியார்களாக இருக்கக்கூடிய ஆண்களுக்கு ஹூருன் ஐன் கண்ணழகிகளான சுவனத்து கண்ணிகள் அவர்களுக்கு உண்டு என்று அல்லாஹ் குரானிலே குறிப்பிடுகின்றான் அதே போன்று சூரத்து ரஹ்மான் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்திலே எழுபதாவது வசனத்திலிருந்து எழுபத்தி நாலாவது வசனம் வரை அல்லாஹு தாலா நாளைக்கு மறுமையிலே மூமினான முஸ்லிமான ஆண்களுக்கு அந்த சுவனத்து கண்ணிகள் கிடைக்கும் என்பதை குறிப்பிடுகிறான் ஸ்ரீ ஹின்ன ஹைராத்துன் ஹிசான் அந்த சுவனபதிகளிலே அழகு நிறைந்த நற்குணம் நிறைந்த அழகிகள் இருப்பார்கள் அவர்கள் யார் ஹூருன் மகுசூராத்துன் சொல்கையாம் அவர்கள்தான் முத்துக்களினால் ஆன கூடாரங்களிலே வசிக்கக்கூடிய ஹூர் என்கிற கண்ணழகிகளாக இருக்கின்றார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்லுவான் நம் எத்தனை சுகுன்ன இன்சுன் கபலகும் ஒலாஜான் இந்த சுவனத்து கண்ணிகளை இவர்களுக்கு முன்பு எந்த ஆணினமும் தொட்ட தீண்டியதில்லை எந்த ஜின்னினமும் தீண்டியதில்லை அந்த அளவுக்கு மிக தூய்மையான ஒரு கண்ணிகள் சுவனத்திலே அல்லா இவர்களுக்காக படைத்திருக்கிறான் என்று குரானிலே குறிப்பிடுகின்றான் இந்த வசனங்கள் அனைத்துமே நாம் இதுவரைக்கு சொன்ன வசனங்கள் அனைத்துமே இந்த உலகத்தில் நல் அமல் செய்த மூமினாக முஸ்லீமாக வாழ்கின்ற ஆண்களுக்கு அல்லாஹு தாலா மறுமையில் ஹூருல் ஐன் என்கிற கண்ணழகிகளை சுவனத்து கண்ணிகளை தருவதாக வாக்களித்ததை நாம் பார்த்தோம் இப்பொழுது ஒரு கேள்வி எழும்புகிறது என்ன கேள்வி என்றால் அல்லாஹு தாலா ஆண்களுக்கு ஹூருல் ஈன் தருவதாக சுவனத்தில் தருவதாக வாக்களிக்கின்றான் அந்த ஆண்களை சுவனத்திற்கு ஆர்வம் ஊட்டுகிறான் எதன் மூலம் ஆர்வம் ஊட்டுகிறான் சுவனத்தில் உள்ள பல நியாமத்துகளை எடுத்து சொல்லி அதில் மிக முக்கியமான ஒரு நியாமத்தாக ஹூருல் ஈன் என்கிற அந்த சுவனத்து கண்ணிகளை எடுத்து சொல்லியும் ஆண்களை ஆர்வம் ஊட்டுகிறான் சுவனத்தை அடைவதற்கு நல்லமல் செய்வதற்கு எத்தனையோ நியாமத்துகள் இருக்கின்றது அதில் ஹூருல் ஈன் என்கிற நியாமத்தை ஆணுக்கு தருவதாக இறைவன் சொல்லிருக்கிறானே இதே மாதிரி பெண்களுக்கு தருவதாக இறைவன் சொல்லவில்லையே அதற்கு என்ன காரணம் என்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது இரண்டு விதமாக எழுப்பப்படுகிறது இந்த கேள்வி அந்த இரண்டாவது வகையான எழுப்பப்படுகிற கேள்வி என்ன என்பதை நாம் பிறகு பேசுவோம் முதலாவதாக எழுப்பப்படுகிற கேள்வி ஆண்களுக்கு அல்லாஹு தாலா ஹூருல் ஐன் என்கிற சுவனத்து கண்ணிகளை தருவதாக வாக்களித்தானே 
இதே மாதிரியான ஒரு ஒரு வாக்குறுதி பெண்களுக்கு வரவில்லையே குரானிலும் ஹதீஸிலும் ஏன் அதற்கு காரணம் என்ன என்கிற ஒரு கேள்வி இந்த கேள்விக்கு நாம் பதில் தெரிவதற்கு முன்பாக குரானுடைய மிக முக்கியமான ஒரு வசனத்தை நாம் மனதில் பதிந்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக மிக முக்கியமான ஒரு அப்பீதா அது அல்லாஹு தாலா சொன்ன ஒரு விஷயம் அல்லாஹு நாம் எப்படி நம்ப வேண்டும் என்று அல்லாஹ் சொன்ன விஷயம் குரானிலே அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹினுடைய செயலை பற்றி அல்லாஹுவிடத்தில் யாரும் கேள்வி எழுப்பக்கூடாது ஆனால் அவனுடைய படைப்பினங்கள் என்ன செய்கிறார்களோ அந்த அமலுக்கு அவர்கள் கேள்வி எழுப்பப்படுவார்கள் அல்லாஹு கேள்வி எழுப்புவான் என்று அல்லாஹ் குரானிலே குறிப்பிடுகிறான் சூரத்துல் அம்பியா என்கிற அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்னாவது அத்தியாயம் இருபத்தி மூணாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் இதை சொல்கிறான் அப்ப அல்லாஹினுடைய செயலை பற்றி அவன் விசாரிக்கப்பட மாட்டான் கேள்வி எழுப்பப்பட மாட்டான் ஆனால் மனிதர்கள் அல்லாவுடைய படைப்பினங்கள் அவர்கள் செய்த செயலுக்காக அல்லாஹுவால் கேள்வி எழுப்பப்படுவார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அப்ப அல்லாஹினுடைய செயல் அனைத்துமே ஹிக்குமத்து நிறைந்தது நுட்பம் நிறைந்தது அவனுடைய செயல் அனைத்துமே நீதம் நிறைந்தது அது நம்மளுடைய அறிவுக்கு புரிந்தாலும் சரி புரியாவிட்டாலும் சரி அல்லாஹினுடைய முன்னால் நாம் பெரிய அறிவாளிகள் அல்ல நமக்கு வழங்கப்பட்ட அறிவு மிக குறைவானது எனவே நமக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த அறிவை வைத்து கொண்டு அல்லாஹினுடைய நீதத்தை குறை கூறி பேசுவதற்கு நமக்கு தகுதி இல்லை என்கிற பல்வேறு கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய வசனம் இது அப்போ லா யுஷ் ஆளு அம்மா எஃப் ஆளு என்று சொன்னால் அவனுடைய செயலை குறித்து கேள்வி எழுப்பக்கூடாது குறுக்கு கேள்வி எழுப்பக்கூடாது எதிர்த்து எழு கேள்வி எழுப்பக்கூடாது என்று இறைவன் சொல்கிறானே ஏன் சொல்கிறான் இபுனு கசீர் என்கிற குரான் விரிவுரையாக சொல்லுவார் இல்லையா அலுமத்தி ஹீ ஓ ஜலாலி ஹீ ஓ கிபிரியா ஹீ ஓ உழுவி ஹீ ஓ ஹிகமத்தி ஹீ ஓ அதில் ஹீ ஓ லுத்துஃபி ஹீ விளக்கம் சொல்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவன் மகத்துவம் மிக்கவன் அவன் அடக்கி ஆளக்கூடிய தன்மை மிகந்தவன் பெருமை அனைத்தும் அவனுக்கே சொந்தமான நிலை இருக்கிறது அவன் உயர்வு மீக்கவன் அவனுடைய செயல் அனைத்தும் ஹிக்குமத்து நிறைந்தது அவனுடைய செயல் அனைத்தும் நீதம் நிறைந்தது அவன் இந்த படைப்பிறங்களிடத்தில் மென்மையாக இறக்க குணத்தோடு தான் நடப்பான் என்கிற காரணத்தினால் இது அனைத்தும் நம் அறிவால் புரிய முடிகிறதோ புரிய முடியவில்லையோ இறைவனுடைய செயல் அனைத்துமே ஹிக்குமத்து நிறைந்தது நுட்பம் நிறைந்தது நீதம் நிறைந்தது அது ரகமத்து நிறைந்தது என்பதை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து வந்து இறைவன் வந்து கேள்வி எழுப்பக்கூடாது என்று நாம் சொல்கிறோம் அதே நேரத்தில் இறைவனுடைய செயலை பற்றி விளக்கம் தெரிவதற்காக நாம் கேள்வி எழுப்புவது தவறல்ல இறைவனுடைய செயலை குறித்து விளக்கம் தெரிவதற்காக கேள்வி எழுப்பலாம் ஆனால் இறைவனுடைய செயலை விமர்சித்து கேள்வி எழுப்பக்கூடாது இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு இறைவனுடைய செயலை இறைவனுடைய வசனங்களில் விளக்கம் தெரிவதற்காக கேள்வி எழுப்பலாம் உதாரணமாக மறுமையிலே மனிதன் கேட்பான் குரானை சொல்கிறது ரப்பி இலிம ஹஷரத்தனி ஆமா ஒகது குந்து பசீரா யாரெல்லாம் உலகத்திலே நான் கண் பார்வை உடையவனாகத்தானே இருந்தேன் இப்பொழுது என்னை ஏன் குருடனாக என்னை எழுப்பியிருக்கிறாய் என்று இறைவனிடத்தில் கேள்வி எழுப்புவான் இந்த கேள்வி இறைவனை எதிர்த்து எழுப்பப்பட்ட கேள்வி அல்ல மாறாக விளக்கம் தெரிவதற்காக கேட்கப்படுகிற கேள்வி அதே போல தன்னுடைய ஞானம் குறைவாக இருக்கிறது தனக்கு ஞானம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அறியாமையை போக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இறைவனிடத்தில் கேள்வி எழுப்பலாம் மலக்குமார்கள் கேட்டார்களே அல்லாஹு தாலா மனித இனத்தை படைக்க போகிறேன் என்று சொன்ன பொழுது மலக்குமார்கள் அல்லாஹிடம் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் அத்தஜாலு கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் ஏ அல்லாஹ் இந்த பூமியிலே குழப்பம் விளைவிக்கக்கூடிய இரத்த ஆறை ஓட்டக்கூடிய ஒரு இனத்தை நீ படைக்க போகிறாயா நாங்கள் இருக்கிறோமே தஸ்பீகி செய்கிறோமே அப்போ தஸ்பீகி செய்யக்கூடிய துதிக்கக்கூடிய புகழ் பாடக்கூடிய ஒரு இனமாகிய தூய்மையான இனமாகிய நாங்கள் இருக்கின்ற பொழுது குழப்பம் விளைவிக்கிற இரத்த ஆறை ஓட்டக்கூடிய ஒரு இனத்தை நீ வந்து படைக்க போகிறாயா ஏன் படைக்க இருக்கிறாய் என்கிற ஒரு அறியாமையை போக்குவதற்காக கேட்கப்படுகிற கேள்வி இந்த மாதிரியான கேள்வியை கேட்கலாமே தவிர எதிர்த்து விமர்சனமாக கேட்கக்கூடிய கேள்வி இறைவனை பொறுத்து கிடையாது எனவே தான் நல்லா சொல்கிறான் லா யுஸ் அலு அம்மா எஃப் அலு ஓஹம் யுஸ் அலுவன் அல்லாஹினுடைய செயலை பற்றி அவனிடத்தில் விசாரிக்கப்படாது கேள்வி எழுப்பக்கூடாது ஆனால் அதே நேரத்தில் படைப்பினங்கள் செய்யக்கூடிய கேள்விகளுக்கு செயல்களுக்கு அல்லாஹுவால் அவர்கள் கேள்வி எழுப்பப்படுவார்கள் எனவே தான் அறிஞர்கள் சொல்லுவார்கள் அல்லாஹினுடைய செயலை குறித்து விமர்சிக்க கூடாது அதே நேரத்தில் அல்லாஹினுடைய அந்த செயலில் உள்ள ஹெக்குமத்தை நுட்பத்தை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்வதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அந்த நுட்பத்தை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு கூட குரான் ஹதீஸின் அடிப்படையில் தான் அந்த நுட்பத்தை நாம் விளக்க வேண்டுமே தவிர சரியத்தினுடைய இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை விதிகளின் அடிப்படையில் தான் அந்த நுட்பத்தை அந்த ஹெக்குமத்தை நாம் தேட வேண்டுமே தவிர குரான் ஹதீஸுக்கு முரணாக 
இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை விதிகளுக்கு முரணாக ஹெக்குமத்தை நாம் தேடுவதற்கோ அல்லது ஹெக்குமத்தை கற்பிப்பதற்கோ நுட்பத்தை கற்பிப்பதற்கோ கூடாது அது ஹராம் என்கிற விஷயத்தையும் அறிஞர்கள் நமக்கு கற்றுத்தருவார்கள் அந்த அடிப்படையில் இப்பொழுது நாம் முக்கிய விஷயத்திற்கு வருவோம் ஆண்களுக்கு வந்து அல்லாஹு தாலா ஹூருல் ஈன் என்கிற சுகணத்து கண்ணிகளை தருவதாக சொன்னால் பெண்களுக்கு அவ்வாறு சொல்லவில்லை பெண்களுக்கு அதை மாதிரி கிடைப்பதாக குரானும் சொல்லவில்லை ஹதீஸும் சொல்லவில்லை அப்போ வந்து ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பாகுபாடு இருக்கிறதா என்கிற மாதிரி இந்த கேள்வியை நாம் சில பேர் எழுப்பி கொண்டும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆண் ஆணினுடைய ஜிபில்லத்து தபியாத்து இயற்கை குணம் என்று ஒன்று இருக்கிறது பெண்ணினுடைய ஜிபில்லத்து தபியாத்து இயற்கை குணம் என்று ஒன்று இருக்கிறது இரண்டு மூன்றல்ல இது உலகத்தில் கண்கூடாக நம்ம வந்து தெரிந்த ஒரு விஷயம் இரண்டையும் வந்து சமப்படுத்த முடியாது அதாவது அப்போ பொதுவாக வந்து ஒரு பெண்ணுக்குன்று அல்ல இயற்கையாக சில விஷயத்தில் அதிக நாட்டத்தை வைத்திருக்கிறான் அதே போல ஆணுக்கென்று ஒரு இயற்கையாகவே ஒரு விஷயத்தில் அதிக நாட்டத்தை வைத்திருப்பான் பெண்களுக்கு இயற்கையாக அதிக நாட்டத்தை ஏற்படுத்திய ஜிபில்லத்தன் இயற்கையாகவே அல்லாஹ் ஏற்படுத்திய நாட்டம் என்ன என்றால் அலங்கார பொருட்களை அவர்கள் அதிகம் நேசிப்பது ஆடைகளை அதிகம் நேசிப்பது ஆபரணங்கள் தங்கம் நகைகள் போன்றவை ஆபரணங்களை அதிகம் நேசிப்பது இது இயற்கையாகவே அல்லாஹு தானா பெண்களுக்கு அதிகமாகவே வழங்கியிருக்கின்றார் இந்த ஆபரணங்களை அதிகம் நேசிக்கக்கூடிய அந்த குணத்தை அல்லாஹ் வந்து ஆண்களுக்கு வழங்கவில்லை இரண்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கிறது என்னடா அல்லாஹுவே குரானில் சொல்கிறான் மக்கத்து காப்பிர்கள் வந்து அல்லாஹுக்கு பெண் பிள்ளை இருப்பதாக ஒரு அபாண்டமான பழியை சுமத்தினார்கள் அப்போ அல்லாஹ் அல்லாஹு தாலா பதில் கேள் எழுப்புகிறான் இவர்கள் வந்து ரஹமானுக்கு பெண் குழந்தை இருப்பதாக சொல்கிறார்களே அந்த ஒரு குழந்தை இவர்களுக்கு பிறந்து விட்டது என்று சுபச்செய்தி சொல்லப்பட்டார் லல்ல வஜுகுஹு முஸ்வத்தம் ஒஹுவ கலீம் இவர்கள் வந்து கடுகடுப்பாக ஆகி கோபம் அடைந்த கோபம் அடைந்தவர்களாக மாறி முகம் கருத்து விடுகிறதே அல்லா சொல்கிறான் அதாவது ஜாகிலியா காலகட்டத்திலே மடமை காலகட்டத்திலே பெண் குழந்தை பிறந்து விட்டது என்றால் முகம் மாறி போயிடும் கருப்பாயிரும் கோவப்படுவான் பெண் குழந்தையை வந்து தீட்டுன்னு நினைப்பான் அதை புதைச்சிருவான் உயிரோடு புதைச்சிருவான் அப்போ உனக்கு பெண் குழந்தை பிறந்து விட்டது என்று சொன்னால் இவ்வளவு முகம் கருத்து விடுகிறது கோவப்படுகிறாய் நீ எதை கோவப்படுகிறாயோ உனக்கு எதை வேண்டாம் என்று சொல்கிறாயோ எதை நீ இழிவாக பார்க்கிறாயோ அதை அல்லாவுக்கு உண்டு என்று நீ சொல்கிறாயா என்று அல்லா சொல்லிவிட்டு அடுத்து கேள் எழுப்புகிறான் அவமை ஹில்யத்தி ஒஹுஃபில் ஹிசாமி கைரு முபீன் பெண் குழந்தைகளை பற்றி பெண் இனத்தை பற்றி அல்லாஹு வந்து சொல்கிறான் இந்த பெண்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் ஆபரணங்களை கொண்டு நகைகளை கொண்டு அடங்கரிக்கப்படக்கூடியவர்கள் பிரச்சனைகளை விவகாரங்களை தெளிவாக எடுத்து சொல்ல முடியாதவர்கள் அப்ப பிரச்சனைகளை தெளிவான முறையில் எடுத்து சொல்ல முடியாத ஆபரணங்களை கொண்டு அலங்கரிக்கப்படுகிற ஒரு பெண்ணை பெண் குழந்தையை அல்லாவுக்கு இருப்பதாக நீ சொல்கிறாயா என்று அல்லாஹு கேள்வி எழுப்புகிறான் இந்த வசனம் சூரத் இந்த சூரத் ஜுஹுருஃப் என்கிற அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூணாவது அத்தியாயத்திலே பதினேழாவது வசனம் பதினெட்டாவது வசனத்தில் இதை அல்லாஹ் சொல்கிறான் அப்போ இங்கே அல்லாஹ் சொல்ல வருவது என்னவென்றால் ஆழமாக நாம் சொல் பா கவனித்து பார்ப்போம் பெண்களை பற்றி அல்லாஹ் பேசுகிற பொழுது ஆபரணங்களை கொண்டு அலங்கரிக்கப்படுகிற பெண்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அப்போ ஆபரணங்கள் தங்க நகைகள் போன்ற அந்த ஜீனத்து அந்த ஆபரணங்களை கொண்டு அலங்கரிக்கப்படுதல் என்று வந்துவிட்ட காரணத்தினால் இயற்கையாகவே பெண்களுக்கு ஆபரணங்களின் மீது அலங்காரங்களின் மீது அதிக நாட்டம் அதிக தேட்டம் உண்டு என்பதை அல்லாஹ் இந்த வசனத்தின் மூலம் தெளிவுபடுத்துகிறான் அதே போன்று ஆண்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் இயற்கையாகவே அவர்களிடத்துல ஒரு குணம் இகைத்திருக்கும் அது என்னவென்றால் பெண் மீது உண்டான மோகம் எனவேதான் பெருமானார் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த உம்மத்திற்கு சொல்வார்கள் நான் எனக்கு பின்பு ஆண் இனத்தின் மீது மிகப்பெரிய சோதனையாக நான் எதை விட்டு செல்கிறேன் பெண்ணை தான் விட்டு செல்கிறேன் பெண்களை விடவும் மிகப்பெரிய ஒரு சோதனையாக நான் இந்த ஆண் இனத்திற்கு எதையும் விட்டு செல்லவில்லை என்று பெருமான செல்லதாலே செஞ்சு சொல்கிறார்கள் ஏனென்றால் ஆணுடைய இயற்கையான குணமே இயற்கையாக அவனுக்கு வணங்கப்பட்டது பெண் மீது உண்டான மோகம் எனவே ஒரு மனிதன் எவ்வளவு தூய்மையாக வாழ்ந்திருந்தாலும் கூட அவன் சருகி போவது பெண் விஷயத்திலே அது இயற்கையான அந்த குணம் அதை வந்து அவன் அடக்கி சரியத்தின் அடிப்படையில் தங்களுடைய கண்களை காதுகளை உள்ளங்களை அவன் பக்குவப்படுத்தி வாழ வேண்டும் என்பதை குரான் அரிசி நமக்கு சொல்லி தருகிறது எனவே ஆணுடைய இயற்கை குணம் வேறு பெண்களுடைய இயற்கை குணம் வேறு இரண்டை குணத்தையும் நாம் ஒன்றாக என்ன செய்ய முடியாது கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியாது சமப்படுத்தி பார்க்க முடியாது என்கிற அடிப்படையில் நாம் இப்பொழுது விஷயத்திற்கு வருவோம் எனவே எல்லா விஷயத்திலையுமே வந்து சமத்துவம் சமத்துவம் என்று ஒப்பிட முடியாது இறைவன் படைக்கின்ற பொழுதே 
வித்தியாசப்படுத்தி தான் படைத்திருக்கின்றான் அது உடல் அமைப்பிலும் சரி குணத்திலும் சரி ஒரு பொருள் மீது ஆசைப்படுவதிலும் சரி அல்லாஹு தாலா வித்தியாசப்படுத்தி தான் படைத்திருக்கிறான் என்பதை இந்த நாம் கண்கூடாக பார்க்கிறோம் விதண்டாவாதமாக மறுக்கக்கூடிய வேண்டுமானால் மறுத்துக் கொள்ள முடியும் சரி அடுத்து என்ன விஷயம் என்ன என்றால் அல்லாஹு தாலா வந்து சுன்ன ஜமாத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கை உலகத்தில் மூமினாக வாழக்கூடிய ஆண்களுக்கு நாளைக்கு மறுமையில ஊருள் ஈ என்கிற பெண்களை தருவதாக வாக்களித்திருக்கிறான் பெண்களுக்கு அல்ல அந்த மாதிரி வாக்களிக்கவில்லை என்கிற காரணத்தினால நாளைக்கு மறுமையில பெண்கள் தனித்து விடப்பட்டு விடுவார்களா என்று நாம் தவறாக புரிந்து விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை மாறாக நாளைக்கு மறுமையிலே இந்த பெண்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஆதம் அலஹி இஸ்லாம் அவர்களுடைய பிள்ளைகளாகிய உலகத்தில் உள்ள ஆண்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களை அல்லாஹு அவர்களுக்கு நாடியவர்களுக்கு கணவன்களாக கொடுப்பான் நாம் இது குறித்து ஏற்கனவே பேசிவிட்டோம் இந்த உலகத்தில் திருமணம் ஆனவராக இருந்தால் அவருக்கு கிடைத்த மனைவியை நாளைக்கு மறுமையிலும் கிடைப்பார்கள் அப்போ அந்த பெண்ணு தன் கணவனோடு தான் வாழ்கிறார் தனித்து விடப்படவில்லை அதே போன்று அறிஞர்கள் நமக்கு சொல்லி தருவார்கள் ஒரு உலகத்தில் வந்து பெண்களுடைய நிலைப்பாடுகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு எட்டு வகையான நிலைப்பாடுகள் இருக்கிறது ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கை உலகத்தில் எப்படி கழிகிறது எட்டு வகையில் கழிகிறது ஒவ்வொரு வகையான பெண்களுக்கும் மறுமையில சுவனத்தில் வந்து அவர்களுக்குண்டான சட்டங்கள் என்ன உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டால் முதலாவது வகை பெண் அந்த பெண் உலகத்தில் திருமணம் ஆ திருமணமே நடந்திருக்காது திருமணம் ஆகாமலேயே இறந்து போயிருப்பார்கள் இது முதலாவது வகை பெண் இந்த பெண்ணுக்கு மறுமையில என்ன நிலைமை இரண்டாவது நிலை பெண் என்னவென்றால் ஒரு பெண் அந்த பெண் உலகத்தில் திருமணம் முடித்திருப்பார்கள் ஆனால் கணவனால் தலாக்கு விடப்பட்டிருப்பார்கள் தலாக்கு விடப்பட்ட பின்பு இன்னொரு ஆணை அவங்க திருமணம் முடிக்காமலேயே உலகத்தில் வாழ்ந்து மரணித்திருப்பார்கள் இது இரண்டாவது வகை பெண் திருமணம் ஆகியிருக்கும் கணவனால் தலாக்கு விடப்பட்டிருப்பார்கள் தலாக்கு விடப்பட்ட பின்பு இன்னொரு ஆணை திருமணம் முடிக்காமலேயே உலகத்தில் வாழ்ந்து அப்படியே மரணித்து போயிருப்பார்கள் இப்ப இவங்களுக்கு மறுமையினுடைய நிலைமை என்ன மூணாவது வகை பெண் அவங்களுக்கு வந்து திருமணம் ஆகியிருக்கும் கணவனோடு தான் வாழ்ந்திருப்பார்கள் ஆனால் நாளைக்கு மறுமையிலே அந்த கணவன் சோனத்திற்கு செல்ல மாட்டான் நரகத்திற்கு உடைய நரகத்திற்குரியனாக மாறிவிடுவான் அவன் நரகவாதியாக இருக்கின்ற பொழுது இப்ப இந்த பெண் கணவன் இல்லாமல் இருக்கிறாள் உலகத்தில் கணவனோடு வாழ்ந்தால் கணவன் மனைவியாக வாழ்ந்தால் ஆனால் இறந்து போன பிறகு நாளைக்கு மறுமையில வந்து கணவன் வந்து சுவனத்துக்கு தகுதியானா இல்லை அவன் நரகவாசியா மாறிட்டான் இப்போ இந்த பெண்ணு மட்டும் சிவனத்தில் இருக்கிறாள் இப்போ இந்த பெண்ணுக்கு வந்து கணவன் யாராக வருவார்கள் என்கிற ஒரு சட்டம் இது மூணாவது நிலை நாலாவது வகை சட்டம் என்னவென்றால் ஒரு பெண் திருமணம் அவங்களுக்கு வந்து ஆகியிருக்கும் திருமணம் ஆன பிறகு அவங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க இறந்து போயிடுவாங்க அவங்க முன்னாடி இறந்துருவாங்க கணவன் மனையாக வாழ்கிறாங்க முதல்ல மனைவி இறந்துருவாங்க பிறகு கணவன் மட்டும் உயிரோடு வாழ்ந்திருப்பார் இப்போ இந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் ஆகியிருக்கிறது திருமணம் ஆகியே உலகத்தில் இறந்தும் போயிட்டாங்க அவருடைய கணவன் அதுக்கு பிறகு உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறார் அவர் திருமணம் முடிச்சு வாழ்றாரு அல்லது திருமணம் முடிக்காமல் வாழ்கிறார் ஏதோ ஒரு வகையில் வாழ்கிறார் இப்போ இந்த வகை பெண் இருக்கிறாங்களே இவங்களுக்கு மறுமையில் என்ன நிலைமை ஐந்தாவது வகை என்னவென்றால் ஒரு பெண் இருக்கிறாங்க அந்த பெண்ணினுடைய கணவன் உலகத்தில் முதலாவது இறந்து போயிடுறாரு இப்போ அந்த பெண்ணு கணவனுக்கு பிறகு உலகத்தில் உயிரோடு தான் வாழ்றாங்க உலகத்தில் உயிரோடு வாழ்ந்திருந்தும் கூட அவங்க வந்து மௌத்தாகிற வரைக்கும் யாரையும் கல்யாணமே முடிக்கல இப்படி அந்த பெண் வாழ்ந்துருவாங்க இப்படியும் சில பெண்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் முதல்ல கணவன் இறந்து விடுவார் கணவனுடைய இறப்புக்கு பிறகு அந்த பெண் உலகத்தில் தொடர்ந்து வாழ்வார்கள் இன்னொரு திருமணம் முடிக்காமலே வாழ்ந்து அப்படியே மரணித்து விடுவார்கள் இது இந்த பெண்ணுடைய நிலைமை என்ன அதே போன்று ஆறாவது வகை பெண் அந்த பெண் வந்து அவருடைய கணவன் முன்னாடி இறந்து விடுவார் கணவனுக்கு பிறகு அந்த மனைவி உலகத்தில் வாழத்தான் செய்கிறார்கள் ஆனால் இன்னொரு கல்யாணம் முடிச்சிருவாங்க ஏற்கனவே கணவன் இறந்து விட்டார் இறந்த பிறகு உலகத்தில் வாழ்றாங்க அப்படி வாழும்போது இன்னொரு திருமணம் முடிச்சு வாழ்றாங்க இப்போ இந்த பெண்ணுடைய மர்ம நிலைமை என்ன ஏழாவது வகை பெண் என்னவென்றால் ஒரு பெண் இருக்கிறாங்க அந்த பெண்ணு வந்து கணவனால் தலாக் விடப்பட்டுறாங்க கணவனால் தலாக் விடப்பட்ட பின்பு இன்னொரு ஆணை கல்யாணம் முடிச்சிடுறாங்க இன்னொரு ஆணை கல்யாணம் முடித்து விட்டால் இந்த பெண்ணுடைய நிலைமை மருமையினுடைய நிலைமை என்ன அதே போல் எட்டாவது வகையான ஒரு பெண் இந்த பெண் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருடைய கணவர் வந்து இறந்து போயிருப்பார் இறக்கும்போது ரெண்டு பேரும் இப்போ கணவன் மனையாக தான் வாழ்ந்துருந்தாங்க புருஷ முன்னாடியாக தான் இருந்தாங்க அப்படி இருக்கும்போதே கணவன் இறந்து விட்டார் இறந்து போன பிறகு இப்போ அந்த பெண் என்ன செய்கிறாங்க இன்னொரு ஆணை திருமணம் முடிக்கிறார் இன்னொரு ஆணை திருமணம் முடிக்கிறார் இப்போ இரண்டாவது கணவர் அந்த இரண்டாவது கணவராலும் அந்த பெண் தலாக் விடப்பட்டு விட்டாள் இரண்டாவது கணவரால் தலாக் விடப்பட்ட பின்பு இப்போ அந்த இரண்டாவது கணவரும் இறந்து விடுகிறார் அந்த பெண்ண
இப்போ இந்த பெண்ணனுடைய நிலைமை என்ன இப்படி ஒரு எட்டு வகையான பெண்களுடைய நிலைகளை பட்டியலிட்டு அந்த ஒவ்வொரு வகையான பெண்களுக்கும் நாளைக்கு மறுமையில அல்லாஹு தாலா அவங்கள வந்து எந்த நிலைமையில் வைத்திருக்கிறான் அல்லாஹு நீதமானவன் என்கிற அடிப்படையில குரான் ஹதீசின் அடிப்படையிலேயே நமது இமாம்கள் அதற்கு தீர்ப்பளிக்கிறார்கள் எனவே இப்பொழுது அந்த எட்டு வகையான பெண்களை பற்றி நாம் ஒவ்வொரு பெண் வகையாக நாம் பார்ப்போம் முதலாவது நிலை பெண் என்ன திருமணம் ஆகாமலேயே இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கண்ணியாகவே மரணித்து போயிருப்பாங்க இந்த பெண்ணுக்கு நாளைக்கு மறுமையினுடைய நிலைமை என்ன என்றால் நாளைக்கு மறுமையிலே அல்லா சுபான ஹூதாலா ஆதமுடைய பிள்ளைகளில் நல்ல மூமின்கள் இருப்பார்களே அவர்களில் யாரையாவது ஒருவரை அந்த பெண்ணுக்கு அல்லாஹ் என்ன செஞ்சிருவான் திருமணம் முடித்து கொடுத்து விடுவான் ஏனென்றால் நாளைக்கு சுவனம் என்பது அது வந்து மகிழ்ச்சியான ஒரு உலகம் சந்தோஷமான ஒரு உலகம் அந்த சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியான அந்த உலகம் அது ஆணுக்கு மட்டுமே சுருக்கப்பட்டு விடாது அது ஆணுக்கு மட்டுமே சொந்தமானதல்ல அந்த மகிழ்ச்சியான அந்த உலகம் என்பது பெண்ணுக்கும் அந்த மகிழ்ச்சி உண்டு திருமண மகிழ்ச்சி உண்டு என்கிற அடிப்படையில் நாளைக்கு வந்து பெண்கள் அப்படி தனித்து விடப்பட்டு விட மாட்டார்கள் மாறாக சுவனத்தில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு நல்ல ஆதமுடைய ஆதமலகீஸ்வரனுடைய பிள்ளைகளில் நல்ல மூமின்கள் ஏதேனும் ஒருவருக்கு அல்ல அந்த பெண்ணை திருமணம் முடித்து கணவன் மனைவியாக வாழ வைத்து விடுவான் இப்போ இதுக்கு என்ன ஆதாரம் அந்த பெண் தனித்து விடப்பட மாட்டாள் உலகத்தில் வந்து கண்ணியாக வாழ்ந்து மரணித்த பெண் வந்து நாளைக்கு மறுமையில் தனித்து விடப்பட மாட்டாள் என்ன ஆதாரம் என்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் பெருமான செல்லல்லாஹு அழகி வ செல்லம் அவர்கள் ஒரு ஹதீசனை குறிப்பிடுகிறார்கள் மாஃபீஹா மின் அசபு சுவனத்திலே திருமணம் ஆகாமல் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் என்று பெருமான செல்லாசம் சொல்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸை அபு ஹுரேரா ரவி அல்லாஹு அன்பு அறிவிக்கிறார்கள் தாரிமிலை பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸ் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி நாலாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் இதே கருத்திலே முஸ்லீம் ஷரீஃபில் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி நாலாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நாளைக்கு மறுமையில் சுவனத்திலே திருமணம் ஆகாமல் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அனைவரும் திருமணம் ஆனவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் என்று இந்த அதிசி சொல்கிறது எனவே திருமணம் ஆகாமல் இந்த உலகத்தில் கண்ணியாகவே இறந்து போன ஒரு பெண்மணி நாளைக்கு மறுமையில் அவர்களுக்கும் திருமணம் நடைபெறும் ஆதம் அலஹி சலாமுடைய பிள்ளைகளில் நல்ல சாலிகான ஒரு மனிதரை அல்லாஹ் தேர்வு செய்து அவங்களுக்கு கணவனாக அல்லாஹ் கொடுப்பான் என்று இந்த ஹதீசை நமக்கு அறிவிக்கிறது அதே போன்று புகாரிலே ஒரு ஹதீஸ் இடம்பெறுகிறது அபு ஹுரேரா ரபி அல்லாஹ் அனுபவிக்கிறார்கள் பெருமான சலாசம் சொன்னதாக அவ்வளவு ஜும்ரத்தின் தலிஜுல் ஜன்னத்தை சூரத்துகும் அல்லா சூரத்தில் கமரி லைலத்தில் பதிரி சுவனத்தில் செல்லக்கூடிய முதல் கூட்டம் அவங்க எந்த அளவுக்கு அழகாக பேரழகாக இருப்பார்கள் என்றால் பௌர்ணமி இரவிலே சந்திரனுடைய அந்த தோற்றம் எவ்வளவு பிரகாசமாக இருக்கிறது அதுபோன்று முதல் முதலில் நுழையக்கூடிய சுவனத்தில் நுழையக்கூடிய கூட்டம் பிரகாசமாக இருப்பார்கள் என்று பெருமான சலாசம் சொல்லிவிட்டு சுவனத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய சுவனவாசிகளுடைய நிலையை பட்டியலிடுகிறார்கள் சுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய சொர்க்கவாசிகள் லா எபு சுக்கூன ஃபீஹா ஒலா எம் தகித்தூன ஒலா எத்தகவத்தூன் சுவனத்திலே அவர்கள் வந்து எச்சில் துப்ப மாட்டார்கள் சுவனத்திலே அவர்கள் மூக்கு சிந்த மாட்டார்கள் சுவனத்திலே அவர்கள் மலஞ்சலம் கழிக்க மாட்டார்கள் என்று பெருமான சல்லாசம் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் ஆணியத்துகும் ஃபீஹா தகபு சுவனத்திலே இந்த சுவனவாசிகளுடைய பாத்திரங்கள் தங்கத்தினால் அது தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும் அம்சா துகும் என தகபி வல் ஃபில்லத்தி அவர்கள் தலை இசை தலை வாரக்கூடிய சீப்புகள் வந்து தங்கத்தினாலும் வெள்ளியினாலும் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும் ஓ மஜாமிருகும் அல் அலுவத்து அவர்கள் வந்து நறுமண புகை பிடிப்பதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய பாத்திரம் இருக்கிறதே அது அல் அலுவத்து என்கிற இந்திய நறுமண கட்டையினால் அது அந்த நறுமண புகை எரிக்கப்படும் ஓ ரசுகுகும் அல் மிஸ்கு சுவனவாசிகளினுடைய வியர்வை கஸ்தூரியை போன்று நறுமணமாக இருக்கும் என்று பெருமான சல்லதாலை செல்லம் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் ஒளி குள்ளி வாஹித் மின்ஹும் ஜவுஜத்தானி சுவனத்திலே ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் இரண்டு மனைவிமார்கள் கிடைப்பார்கள் என்று சலாசம் சொல்கிறார்கள் இந்த ஹதீசு புகாரிலே மூவாயிரத்தி இரண்டு இருநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஹதீஸாக மூவாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஹதீசினுடைய விரிவுரையிலே அல்லாமா இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹமத்துல்லாஹி அழகி அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஒளி குள்ளி வாஹிது மின்ஹும் ஜவுஜத்தானி சுவனத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் இரண்டு மனைவிமார்கள் கிடைப்பார்கள் என்றால் ஐ மின் நிசா இத் துமியா உலகத்தில் உள்ள பெண்களிலிருந்து இரண்டு மனைவி அவங்களுக்கு கிடைப்பாங்க என்று பெருமான செல்லல்லாஹு அழகி வசனுடைய ஹதீஸுக்கு இபுன் ஹஜர் அஸ்கானி ரஹமத்துல்லா விளக்கம் தருகிறார்கள் இந்த விளக்கத்தையும் கூட பல்வேறு ஹதீசின் அடிப்படையில் தருகிறார்கள் அப்ப இந்த ஹதீசை நீங்க நல்லா கவனிங்க உலகத்தில் வந்து உள்ள பெண்களிலிருந்து இரண்டு பெண்களை மனைவியாக அல்லா ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் தருவான் என்று வருகிறதே அந்த பெண்கள்ல யாரும் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த உலகத்தில்
அதே போல அல்லாமா இபுன் ஹஜர் அஸ்கல் அலி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் இந்த ஹதீஸினுடைய விரிவுரையில ஒரு ஹதீஸை பதிவிடுகிறார்கள் முஸ்னத் அபி அலாவில் இடம்பெற்ற ஒரு ஹதீஸை குறிப்பிடுகிறார்கள் அந்த ஹதீஸையும் அபு ஹுரேரா ரபி அல்லாஹு அனுபவ் அவர்கள் நபி சல்லா அலி செல்லம் சொன்னதாகவே சொல்கிறார்கள் வாழ்வார் அவர்களுக்கென்றே சுவனத்திலே அல்லாஹ் வந்து படைத்திருக்கக்கூடிய எழுபத்தி ரெண்டு மனைவிமார்கள் ஹூருல் என்கிற மனைவிமார்களோடு ஒவ்வொரு ஆணும் வாழ்வார்கள் ஆதம் ஆதம் அலஹி இஸ்லாம் அவர்களுடைய பிள்ளைகளிலிருந்து இரண்டு பெண் மக்களையும் அல்லா மனைவியாக அவங்களுக்கு தருவான் அந்த மனைவிமார்களோடும் அவர்கள் வாழ்வார்கள் என்று நபி சல்லா அலி செல்லம் சொன்னதாக அபு ஹுரேரா ரவி அல்லாஹ் அனுபவ அறிவிக்கிறார்கள் என்று அல்லாமா இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி தனது விரிவுரையில் குறிப்பிடுகிறார்கள் முஸ்லத் அபி அலா என்கிற ஹதீசினுள் இடம்பெறுவதாகவும் குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த ஹதீசை நமக்கு தெளிவு சொல்கிறது எழுபத்தி ரெண்டு ஹூரல் ஈன் என்கிற பெண்ணு வந்து கண்ணு சுவனத்து கண்ணி வந்து ஆணுக்கு கிடைக்கிறது அதோடு சேர்த்து ஆதம் அலஹி இஸ்லாமுடைய பிள்ளைகளிலிருந்து இரண்டு பிள்ளைங்க பெண் பிள்ளைகள் இரண்டு மனைமார்களோடும் அவர்கள் வாழ்வார்கள் என்று வந்த காரணத்தினால அந்த ஆதம் அலி இஸ்லாமுடைய பிள்ளைகள்ல பெண் மக்கள் இருக்கிறாங்களே அந்த ரெண்டு பேர்ல ஒரு ஆள் யாராக கூட இருக்கலாம் அல்லது ரெண்டு பேரும் யாராக கூட இருக்கலாம் இந்த உலகத்தில் வந்து கண்ணியாகவே வாழ்ந்து கண்ணியாகவே மரணித்தார்களே அப்படிப்பட்டவர்களிலிருந்து கூட அல்லாஹ் வந்து ஒரு பெண்ணை அந்த ஆளுக்கு அல்லா வழங்க வாய்த்திருக்கிறது அதே போன்று அல்லாமா இபுன் ஹஜர் அஸ்கர் அலி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் பல்வேறு செய்திகளை பதிவு செய்கிறார்கள் இதெல்லாம் இன்னொரு செய்தியை குறிப்பிடுகிறோம் நாளைக்கு மறுமையிலே அபு ஹுரேரா அலி அல்லாஹ் வந்து நபியிடத்துல கேள்வி கேட்கிறாங்க யார் ரசூல் அல்லா நுஃபுலி இலா நிசா இனாஃபில் ஜன்னா சுகனத்திலே நாங்கள் வந்து பெண்களோடு நாங்கள் வாழ்வோமா நாங்கள் தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடுவோமா என்று கேட்டபொழுது மாணவி சலதாரசன் சொல்கிறார்கள் ஈ வல்லதி நப்சிபி எதிகி என்னுடைய உயிர் யாருடைய ஆதிக்கத்தில் இருக்கிறதோ அந்த அல்லா மீது சத்தியம் இட்டு சொல்கிறேன் இன்னர் ரஜுல ந யுஃபுலி பில் கதாத்தில் வாஹிதத்தி இலா மேத்தி அதுரா நிச்சயமாக சுவனத்தில் உள்ள ஒரு ஆண் ஒரு பகல் பொழுதிலே நூறு கன்னி பெண்களோடு அவர் வந்து வாழ்வார் என்று பெருமான சல்லதாலேசன் சொன்னதாக நூறு கன்னி பெண்களோடு அவர் தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடுவார் என்று பெருமான சல்லதாலே செல்லம் சொன்னதாக அபு ஹுரேரா ரவி அல்லாஹூன் அறிவிக்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் தபுராணியிலே அல் மொஜமுல் அவுசத் என்கிற நூலிலே எழுநூத்தி பத்து பதினெட்டாவது ஹதீஸாக அதே போன்று முசனத் அபி அலா என்கிற நூலிலே ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தாறாவது ஹதீஸாக அதே போன்று மொஜமுல் அவுசத் என்கிற நூலிலே ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழாவது ஹதீஸாக அதன்போது இமாம் தப்ரானி ரஹமத்துல்லா அல் மொஜமுல் சவீர் என்கிற நூலிலே எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சாவது ஹதீஸாக இந்த ஹதீஸை பதிவு செய்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸை வந்து நாம் ஒரு வாசகத்தை நன்கு கவனிப்போம் நூறு கன்னி பெண்களோடு அவர் வந்து ஒரு ஆண் வந்து சுவனத்தில் வந்து வாழ்வார் சந்தோஷமாக வாழ்வார் என்று நபிசராசன் சொன்னதாக பதிவிடுகிறார்கள் இங்கே நாம் என்ன கவனிக்கிறோம் நூறு கன்னி பெண்கள் என்று வருகிறதே அந்த நூறு கன்னி பெண்களில் வந்து இந்த உலகத்தில் ஒரு பெண் கன்னியாகவே வாழ்ந்து கன்னியாகவே மரணித்து நாளைக்கு மறுமையில் சுவனத்துக்கு அவங்க போகும்போது இந்த கன்னி பெண்களிலிருந்து கூட அல்லாஹு தாலா ஒரு சுவனவாசிக்கு ஒரு ஆணுக்கு கொடுப்பான் என்பதையும் இந்த ஹதீஸை நமக்கு அறிவிக்கிறதா இல்லையா இப்ப நாம் சொன்ன இந்த ஹதீஸ் வந்து ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் அல்லாம ஹைசமி அவர்கள் மஜ்மு ஜவா இது என்கிற நூலிலே ரிஜாலு ஷஹீஹ் இந்த ஹதீஸில் இடம்பெற்ற ஆயர்களுமே ரொம்ப சஹிஹான கிதாபில் வரக்கூடிய அறிவிப்பாளர்கள் அதில் முகமது இபுனு சவாப் என்பவர் இடம்பெறுகிறார் அவரும் நம்பிக்கைக்குரியவர் தான் என்று மஜ்மு ஜவா என்கிற நூலிலே ஹதீஸுகளை வல்லுநர் ஹைசமி குறிப்பிடுகிறார் அதே போன்று இபுனு கசீர் அவர்கள் தனது தப்சீர் விரிவுரை நூலிலே இந்த ஹதீஸை குறிப்பிட்டு இது ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் என்பதையும் சேர்த்தே பதிவிடுகிறார்கள் எனவே இந்த உலகத்தில் கண்ணியாக வாழ்ந்தவர்கள் நாளைக்கு மறுமையிலே அவர்கள் வந்து அல்லாஹு தான தனித்து விட விட்டு விட மாட்டான் சுவனத்தில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு ஆணுக்கு அவர்களை திருமணம் முடித்து கொடுப்பான் அதே போல முஸ்லீம் சரிப்பில் ஒரு ஹதீஸ் இடம்பெறுகிறது இது வந்து அபு முசல் அஷாடி அலி அல்லாஹ் அனுபவம் அறிவிக்கிறார்கள் நபி சல்லா அலை சொன்னதாக இன்னில் முஹமினி சொல் ஜன்னத்தில் ஹைமத்தன் மின் லு அத்தின் வாஹிதத்தின் முஜவ்வத்தின் நிச்சயமாக சுவனத்திலே மூமினான ஒரு ஆணுக்கு ஒரு கூடாரம் கிடைக்கும் அந்த கூடாரம் நடுவில் துளையிடப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய முத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட கூடாரம் ஒரே முத்துவினால் தயாரிக்கப்பட்ட கூடாரமா நடுவில் துளையிடப்பட்டு இருக்குமா அப்படிப்பட்ட முத்துவினால் தயாரிக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய கூடாரம் சுவனத்திலே ஒரு மூமினான ஆணுக்கு கிடைக்கும் தூளுகா சித்துவன மயிலா அதனுடைய உயரம் மட்டுமே அறுபது மைல் இருக்கும் லில் மூமினி சீஹா அகுலுவன அந்த கூடாரத்திலே மூமினுக்கு பல மனைவிமார்கள் துணைவிமார்கள் இருப்பார்கள் எதூஃபு அலைஹிம் அல்
ஃபொலா யரா பாலுஹும் பாலா அந்த மனைவிமார்களில் ஒருவர் மற்றவரை பார்க்க மாட்டார்கள் என்று பெருமான சல்லல்லாஹு அலஹி வசலம் சொன்னதாக அபு முசல் அஷ்அரி ரவி அல்லாஹு அனுஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸும் முஸ்லீம் ஷரீஃபிலே பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸ் இந்த ஹதீஸ் முஸ்லீம் ஷரீஃபிலே ஐயாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதேபோன்று இதே கருத்திலே ஐயாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதாவது ஹதீஸாக ஐயாயிரத்தி நானூற்றி அறுபதாவது ஹதீஸாக தொடர்ச்சியாக இதே கருத்தில் ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்படுகிறது அப்போ மூமின்களுக்கு வந்து மூமினான ஆணுக்கு சுவனத்தில் முத்துவினால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய கூடாரம் இருக்கும் அந்த கூடாரத்திலே வந்து மனைவிமார்கள் இருப்பார்கள் அந்த மனைவிமார்களோடு அவர்கள் வாழ்வார்கள் என்று அதீஸ் வருகிறது இன்னொரு அறிவிப்பில் ஃபி குள்ளி ஜாவியத்தி மின்ஹா ஆகலும் அந்த கூடாரத்தின் ஒவ்வொரு மூளை பகுதியிலும் அவங்களுக்கு என்று ஒரு மனைவிமார்கள் இருப்பார்கள் மா யரோன் அல் ஆஹரின் அவர்கள் மற்றவர்களை பார்க்க மாட்டார்கள் எதூஃபு அலைஹிமல் மூமின் மூமின் மூமினான ஆண் அந்த குடும்பத்தார்களோடு மனைவிமார்களோடு வாழ்வார்கள் என்று நபி சல்லா அலை செல்லம் சொன்னதாக அபு இந்த ஒரு மூமினுக்கு வந்து பல மனைவிமார்கள் இருப்பார்கள் என்று வருகிறதே இந்த உலகத்தில் வந்து கண்ணியாக வாழ்ந்து கண்ணியாக மரணித்த அந்த பெண்ணையும் கூட அல்லாஹ் அவர்களுக்கு மனைவியாக தருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை அந்த ஹதீஸ் நமக்கு உணர்த்துகிறதா இல்லையா இப்படி ஏராளமான ஹதீஸ் இன்னும் சொல்ல போனால் அல்லாமா இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி தனது பத்துஹுல் பாரி என்கிற புகாரியினுடைய விரிவுரையில் ஒரு ஹதீஸை குறிப்பிடுகிறார்கள் அது சொல்லும் போதே சொல்கிறாங்க அதாவது மூமினான ஆணுக்கு வந்து இரண்டு ஜவுஜத்து கிடைக்கும் என்று ஒரு ஹதீஸ் குறிப்பிடுகிறது புகாரியிலே அதே போல் முஸ்லீம் ஷரீஃபில் வருகிறது நிறைய மனைவிமார்கள் கிடைப்பாங்க அகுலூன் அகுலூனா பண்மை நிறைய மனைவிமார்கள் கிடைப்பாங்கன்னு வருது ரெண்டு வேடை தாண்டி அது மாதிரி தபராணி முஸ்லது அபியாலா போன்ற நூல்களில் நூறு கன்னி பெண்களோடு வாழ்வார் என்று வருகிறது இது வந்து எண்ணிக்கை நூறு நாய் போச்சு அப்போ ரெண்டு பல அப்புறம் நூறு அப்போ இதில் அப்படி சொல்லிவிட்டு இவங்க ரசிகலான்னு சொல்கிறாங்க நான் வந்து அதிக எண்ணிக்கை கொண்ட மனைவிமார்கள் கிடைத்ததாக ஒரு அதிசை பார்த்துருக்கிறேன் அது ரொம்ப அதிகமான எண்ணிக்கை அதை தாண்டி ஒரு எண்ணிக்கை என் கண்ணில் படலைன்னு சொல்லி இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி சொல்கிறாங்க இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் ஃபத்துஹுல் பாரியிலே குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்துல்லா இபுன் அபி அவுஃபா ரவி அல்லாஹு அனுஹு நபி சல்லா அலிசம் சொன்னதாக குறிப்பிடுகிறார்கள் இன்னர் ரஜுல மென் அகலில் ஜன்னத்தி ல யுஜு ஹம்ஸ் மி அத்தி ஹவுரா அவ் அன்னஹு ல யுஃபுலி இலா அர்ப அத்தி ஆலாஃபி பிக்ரின் ஒ சமான அத்தி ஆலாஃபி செய்யபின் என்று ரபி சலாஹன் சொன்னதாக ஹதீஷனுடைய பொருள் என்னவென்றால் சுவனத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆணுக்கு சுவனத்தில் உள்ள ஆணுக்கு அல்லாஹு தாலா ஐநூறு ஹூருல் இன் பெண்களை திருமணம் முடித்து கொடுக்கின்றான் ஐநூறு ஹூருல் இன் பெண்களை திருமணம் முடித்து கொடுக்கின்றான் அதே போன்று பெருமான சலாஹம் சொல்கிறார்கள் இல்லை யுஃபுலி இல்லை அர்பஹத்தி ஆலாஃபி பிக்ரின் ஓ சமானியத்தை ஆலாஃபி செய்ய பின் அவர் நாலாயிரம் கன்னி பெண்களோடும் எட்டாயிரம் கன்னி கழிந்த பெண்ணோடும் அவர் நாளைக்கு மறுமையிலே அவர் வாழ்வார் என்று பெருமான சலாஹம் சொன்னதாக இந்த ஹதீஸை அபு ஷேக் என்கிற ஹதீசுகளை வல்லுனர் அல் அலமத் என்கிற நூலிலையும் இமாம் பைஹக்கி அல் பாஸ் என்கிற நூலிலையும் குறிப்பிடுவதாக அல்லாமா இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஒரு ஆணுக்கு அதிக அளவில் மனைவிமார்கள் கிடைப்பதாக இந்த ஹதீஸை தாண்டி எனக்கு வேறு ஹதீஸை நான் பார்க்கலைங்கிறாங்க அப்படி இந்த ஹதீஸ் என்ன சொல்கிறது என்றால் ஒவ்வொரு சுவனத்தில் உள்ள ஆணுக்கு வந்து நாலாயிரம் கன்னி பெண்கள் கிடைப்பதாகவும் எட்டாயிரம் செய்யிபு கன்னி இல்லாத பெண் கிடைப்பதாகவும் இதில் வருகிறது இதில் கன்னி கழிந்த கன்னி பெண் அப்படின்னு வருது நாலாயிரம் கன்னி பெண் அப்போ இந்த உலகத்தில் கன்னியாக வாழ்ந்து கன்னியாக மரணித்த பெண் இருக்கிறாளே நாளைக்கு மறுமையில் சோனத்துக்குள்ளே போகும்போது இந்த பெண்களிலிருந்தும் அல்லாஹு வந்து ஆண்களுக்கு திருமணம் முடித்து கொடுப்பான் என்பதை இந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கிறதா இல்லையா இப்படி பல்வேறு ஹதீஸுகள் இந்த ஹதீஸு வந்து கொஞ்சம் பலவீனமான செய்தியாக இருந்தாலும் கூட நாம் இதற்கு முன்னாடி சொன்ன புகாரியினுடைய ஹதீஸு அதே போன்ற தபுரானுடைய ஹதீஸு அதே போன்ற முஸ்லீமில் இடம்பெற்ற ஹதீஸ் இது அனைத்துமே ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் அதிகமான பெண்கள் கிடைப்பதாகவும் அதிலும் குறிப்பாக தபுரானில் இடம்பெற்ற செய்தி நூறு கன்னி பெண்கள் கிடைப்பதாகவும் கூட வந்திருக்கிறது அடுத்து மாம் இபுல் ஹஜர் அஸ்கானி அவர்கள் இந்த இந்த ஹதீஸுக்கு விளக்கம் சொல்கிறார்கள் இரண்டு என்றும் அதிகம் என்றும் நூறு என்றும் நாலாயிரம் எட்டாயிரம் என்றெல்லாம் வருகிறது இதுவெல்லாம் முரண்பாடா என்றால் முரண்பாடு அல்ல என்று சொல்லிவிட்டு விளக்கம் சொல்கிறார்கள் வல்லது எலுகூரு அண்ணல் முறாத அண்ண அக்கல்ல மாலி குள்ளி வாகிதி மினும் ஜவுஜத்தான் அதாவது சுவனத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் மிக குறைந்த பட்சம் இரண்டு மனைவியாவது கிடைப்பார்கள் அதிகபட்சம் அது எவ்வளவு வேணா அல்லாஹ் தரலாம் அது அதிகபட்சம் என்பது மூன்றாக இருக்கலாம் நூறாக இருக்கலாம் ஆயிரம் களாக இருக்கலாம் நாலாயிரமாக இருக்கலாம் எட்டாயிரமாக
அப்ப வந்து அந்த பெண்கள் நாளைக்கு தனிமையில் தனித்து விடப்பட மாட்டார்கள் இதே இன்னொன்று சொல்ல போறதா இருந்தா நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவங்க ஒரு தடவை சஹாபாக்கள்கிட்ட சொல்றாங்க யூத்தல் மூமினுஃபில் ஜன்னத்தி கூவத்த கதா ஓ கதா மினல் ஜிமாய் அப்படின்னாங்க சுவனத்திலே ஒவ்வொரு மூமினான ஆணுக்கும் தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடுவதற்காக வேண்டி மிகப்பெரிய அளவுக்கு அவருக்கு வந்து இன்ன இன்ன அளவுக்கு அவருக்கு வந்து கூவத்து பலம் வழங்கப்படும் அல்ல அவருக்கு வழங்குவான் என்று சொன்ன பொழுது அப்போ சஹாபாக்கள் கேட்குறாங்க யார் ரசூலல்லா அவ யுத்திக்கு தாளிக்க ஒரு மூமினான ஒரு ஆணுக்கு அதுக்கு சக்தி கிடைக்குமா என்று கேட்ட பொழுது ரசூல்லாஹி சல்லாஹிசன் பதிலளித்தார்கள் யூத்தா கூவத்த மேத்தின் சுவனத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் நூறு நபருடைய சக்தி வழங்கப்படும் அல்லாஹு வழங்குவான் என்று பெருமான சல்லாஹிசன் பதிலளிக்கிறார்கள் இந்த ஹதீசி திருமிதியில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இவன் திருமிதி இந்த ஹதீசை முடிக்கின்ற பொழுதே ஹாதா ஹதீசுன் சஹீஹுன் ஹரீபுன் என்றே முடிக்கிறார்கள் இந்த ஹதீச ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் என்றே முடிக்கிறார்கள் அப்போ நாளைக்கு மறுமையில் ஒரு ஆணுக்கு பல மனைவிமார்களை அல்லா தருகிறான் தருகிற பொழுது அத்தனை மனைவிமார்களோடும் வாழ்வதற்கு உண்டான சக்தியையும் சேர்த்தே அல்லா தருகிறான் என்பதை அந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கிறது இன்னொரு ஹதீஸ் ஹதீ ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் ஜெய்திபுன் அருக்கம் ரவி அல்லாஹ் அனுபவம் அவங்க அறிவிக்கிறாங்க ஒரு தடவை நபி சல்லா அலை சல்லம் அவர்களிடத்துல ஒரு யூதன் வருகிறார் அந்த யூதன் வந்து நபி இடத்திலே கேள் எழுப்புகிறார் ஏன் அபல் காசிம் அலஸ்த தஜாமு அண்ணா அகல் அல் ஜன்னத்தி குழுவன சீஹாவ எஷ்ரபூன் அபுல் காசிம் அவர்களே அபுல் காசிம் என்பது நபி சல்லா அலை சல்லம் அவர்களுடைய புனை பெயர் அபுல் காசிம் அவர்களே அலஸ்த தஜாமு அண்ணா அகல் அல் ஜன்னத்தி குழுவன சீஹாவ எஷ்ரபூன் சுவனவாசிகள் சுவனத்திலே சாப்பிடுவார்கள் பருகுவார்கள் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்களா என்று நபி இடத்திலே கேள் எழுப்புகிறார் அந்த யூதன் கேள்வி எழுப்பும் போது தன் தோழன் இடத்தில் அவர் பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறார் இந்த அக்கர் அலி பி ஹாதிஹி ஹசன் துஹு இந்த அபுல் காசிம் அவர்கள் மாத்திரம் நான் கேட்ட இந்த கேள்வியை என்னிடத்தில் அவர் ஒப்புக்கொண்டால் அதை வைத்து நான் அவரிடத்தில் தர்க்கம் செய்வேன் விவாதம் செய்வேன் என்று அந்த யூதன் தனது சகாக்களிடத்தில் சொல்லிக்கிட்டே இந்த கேள்வி எழுப்புகிறார் அப்போ ரசூல்லாய் சலதா அலை செல்லம் அவங்கள்ட்ட இந்த கேள்வி எழுப்பப்பட்ட பொழுது நபி சொன்னாங்க ஆமான்னு சொல்கிறாங்க அங்கே சோனத்தில் சாப்பிடுவார் சுவனத்திலே பருகுவார் என்ற இந்த பதில மட்டும் சொல்லல கூடுதல் தகவலாக இன்னொன்று சேர்த்து சொல்கிறாங்க ஒல்லதி நப்சி வி எதிகி இன்ன அகதகும்ல யோத்தா கூவத்த மேத்தி ரஜுலின் ஃபில் மத்வாமி வல் மஷரபி வல் ஷஹுவத்தி வல் ஜிமாயி என்று பெருமான சலாசன் சொல்கிறாங்க நிச்சயமாக சுவனத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் நூறு ஆணுடைய சக்தி வழங்கப்படும் சாப்பிட்ற விஷயத்திலும் சரி பருகுறது விஷயத்திலையும் சரி ஆசைப்படுற விஷயத்திலையும் சரி மனைவிடத்தில் தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடுற விஷயத்திலையும் சரி ஒவ்வொரு சுகுணத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் நூறு ஆண்களுடைய சக்தி அல்லாஹ் வழங்குவான் என்று பெருமான சரதா அரசிலும் கூடுதல் தகவலையும் சேர்த்து சொல்கிறாங்க அப்போ சாப்பிடுவாங்களா குடிப்பாங்களா என்ற கேட்ட கேள்விக்கு நூறு பேருடைய சக்தி கொடுத்தா அப்போ அவர் வந்து எவ்வளோ வேணாம் சாப்பிட்லாமே எவ்வளோ வேணாம் பருகலாமே அப்படி இந்த பதில் பெருமான சரதா அரசு சொல்கிறாங்க அப்போ உடனே யூதன் வந்து தர்க்கத ஆரம்பிக்கிறார் ஏன்னா ஏற்கனவே சொன்னாரே என்ன தர்க்கம் கேட்குறாரு அபுல் காசிம் அவர்களே நல்லது எவ்வளோ யசரபு தக்கூன் உள்ள ஹூ அல் ஹாஜா அவங்க அது நிறைய சாப்பிடுவாங்க நிறைய பருவாங்கன்னு சொல்கிறீங்களே அப்போ அவருடைய கலாஹாஜத்து அங்கே ஏற்படுமா ஏற்படாதா அதாவது மலஞ்சலம் கழிப்பாரா கழிக்க மாட்டாரா சுவனத்தில் மலஞ்சலம் கழித்தல் என்பது கிடையாது அது எப்படி என்ன ஆகும் அந்த சாப்பாடுனா என்ன ஆகும் என்று யூதன் வந்து பெரிய அறிவுபூர்வமாக கேள்வி கேட்பதாக எழுப்பியிருக்கிறார் அப்போ ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹூ அலஹி வசலம் பதிலளிக்கிறார்கள் ஹாஜத் அஹதிஹிம் அரக்குன் யஃபீலுமின் ஜுலூதிஹிம் மிசுலு ரீஹில் மிஸ்கி ஃபைதல் பத்துன்னு கதுல் லம்புரே அப்படின்னு சலாசம் பதில் சொல்கிறாங்க அப்போது உலக சோனவாசிகளுடைய அந்த இயற்கை தேவை இருக்கிறதே அந்த தேவை எப்படி நிறைவேறும் என்றால் அவருடைய தோளிலிருந்து மேனியிலிருந்து வியர்வை சுரக்கும் அந்த வியர்வை கஸ்தூரியை போன்று மணக்கும் அந்த வியர்வை வந்து அவர் உடம்பிலிருந்து வியர்வை சுரக்கும் அந்த வியர்வை கூட நாராது கஸ்தூரிய மாதிரி மணக்கும் என்று பெருமான சல்லல்லாஹு அலஹி வசலம் சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார்கள் அந்த வியர்வை சுரந்த பின்பு இதழ் பத்துனுக்கத்து லமுற அவருடைய வயிறு வந்து இறங்கிவிடும் வயிறு பெருசாக இருக்காது உப்பி போயிருக்காது சாப்பிட போது வயிறு பெருசாகும்ல அவருக்கு வேறு வயசு வந்துட்டாலே அவங்க வயசு சரியாயிருமா அவருக்கு ஜீரணமாயிரும் பெருமான சலாசம் சொல்லுகிறார்கள் அப்போ அங்கே சுவனத்தில் வந்து மலஞ்சலம் கழிக்கிறது துப்புறது எச்சு துப்புறது மூக்கு சிந்துறது எதுவுமே கிடையாது அப்போ வந்து இவர் சாப்பிட்ற சாப்பாடும் இவர் குடிக்கிற குடிபானம் எங்கே போகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வியர்வையாக வெளியே வரும் அந்த வியர்வையும் கூட நறுமணமாக கஸ்தூரியை போன்று மணக்கும் என்று பெருமான சலாசம் சொல்லுகிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் முசனத் அகமதில் பத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தொம்போதாவது ஹதீஸாக
எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறாவது ஹதீஸாகவும் பதிவு செய்கிறார்கள் அதே போல இமாம் தபரானி அல் முஹஜம் உல் கபீர் என்கிற நூலிலே ஐயாயிரத்தி ஐந்தாவது ஹதீஸிலிருந்து ஐயாயிரத்தி ஒன்பதாவது ஹதீஸ் வரை இது இந்த கருத்தில் உள்ள ஹதீஸை பதிவு செய்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் மிகவும் ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் என்று ஹதீசிக்கலை வல்லுநர் ஹைசமி அவர்கள் மஜ்மா உல் ஜவாயத் என்கிற நூலிலே இதை குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் என்று அப்போ இந்த ஹதீஸை நம்ம நல்லா கவனித்து பார்க்குறோம் அதாவது சோனத்தில் வந்து அவருக்கு நூறு ஆண்களுடைய பலம் வழங்கப்படுகிறது அவர் வந்து தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடுவதற்காகவும் கூட அந்த பலம் நூறு ஆண்களுடைய பலம் அவருக்கு வழங்கப்படுகிறது என்பதை பெருமானார் சூழ்நாகி சல்லல்லாஹூ அலஹி வசலம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனவே இந்த ஹதீசுகள் நாம் பார்த்த ஹதீசுகள் அனைத்தையும் வைத்து நாம் பார்க்கின்ற பொழுது நாம் குறிப்பிட்ட ஹதீசுகள் அனைத்தையும் வைத்து நாம் ஆழ்ந்து கவனிக்கின்ற பொழுது இந்த உலகத்தில் திருமணம் ஆகாமல் கண்ணியாக வாழ்ந்து கண்ணியாக மரணித்தவர்கள் நாளைக்கு மறுமையிலே தனித்து விடப்பட மாட்டார்கள் இவர்களை சுவனத்திற்கு தகுதியான ஒரு ஆணுக்கு அல்லாஹு தாலா திருமணம் முடித்து வைப்பான் அவருக்கு அங்கே கணவன் மனைவியாகத்தான் வாழ்வார்கள் என்பதை நாம் பார்த்து விட்டோம் இன்ஷா அல்லா அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது இரண்டாவது நிலையில் உள்ள பெண் அந்த இரண்டாவது நிலையினுடைய பெண்ணு வந்து நாளைக்கு மறுமையில் அவங்களுக்கு என்ன என்பதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இரண்டாவது நிலை பெண் என்பதை என்பதை நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் ஒரு பெண் திருமணம் முடித்து வாழ்ந்தால் கணவனால் தலாக் விடப்பட்டு விட்டால் கணவனுடைய தலாக்குக்கு பிறகு வேற யாரையும் அவங்க திருமணமே முடிக்கல தலாக் விடப்பட்ட பெண் அப்படியே வாழ்ந்து அப்படியே மரணிச்சிட்டாங்க இப்போ இவங்க வந்து மறுமையில் இவங்களுடைய நிலைமை என்ன என்பதை இன்ஷாலா நாம் அடுத்து பார்க்க இருக்கிறோம் அல்லா சுபானஹூ தாலா சத்தியத்தை சத்தியமென விளங்கி மார்க்க அடிப்படையில் வாழ்வதற்கு நமக்கு தௌஃபீக் செய்வானாக அசத்தியத்தை அசத்தியமென விளங்கி அந்த அசத்தியத்திலிருந்து விலகி அல்லாஹினுடைய நெருக்கத்தை பெறக்கூடிய நன்மக்கள் கூட்டத்தில் அல்லா நம் அனைவரையும் சேர்த்து அருள் புரிவானாக வாகிர தாவானா அலி அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து